Pan pragnie ode mnie nie połowy serca, ale całego. Jezus nie zadowoli się 90% mojej uwagi. Jezusa nie interesuje 95% mojej uwagi. Jezus nie czuje się jeszcze doceniony, kiedy mam 99% mojej uwagi. Tylko wtedy, kiedy jest to. Bo on sam, kiedy widział, że stado ma 99 owiec, to pobiegł za jedną, żeby skompletować stado. Nie? I jedna rzecz może sprawić, że chociaż na 99 minut jestem z Bogiem, a na jedną minutę uwielbiam kogoś innego niż Boga, nie? To już Bóg tego nie przyjmie. Kiedy wstępowałem do zakonu, rzuciłem piękną dziewczynę. Rzuciłem wiele rzeczy, tak, to prawda. Wiele nałogów, niewoleń, wiele rzeczy, które kochałem, niekoniecznie grzecznych, dobrych też. Książki, pędzle, albumy, trochę malowałem, wysłuchałem. I wszystko po kilku latach Pan zażądał ode mnie oddania. Tak. Kazał mi to oddać. Wszystkie przywiązania. Oddania lęku przed samotnością. Zabezpieczeń w postaci elektronicznych gadżetów które nie pozwalały mi odkryć pustyni, w duszy, zapełniają Duchem Świętym. Potem zażądał utraty studiów, potem zażądał utraty opinii, później zażądał mojego dobrego wyobrażenia o sobie, też zabrał mi to. Wreszcie poczułem się samotny i tak pusty, jak naczynie po puryfikacji. Byłem kompletnie pusty. Zacząłem się bronić. Wszystko było mi szkoda, zacząłem znowu kolekcjonować przedmioty. Jeszcze raz. Obawiać się o pieniądze, uciekać się od komórki do telewizji, jedzenie, piwo, maile, uzależnienie od ludzi. Liczyłem na uczucia ludzkie jak Dawid bardziej niż na Bożą miłość. Liczyłem tak jak Dawid na ludzi, który policzył ludzi. Pamiętacie, co się stało z Izraelem, kiedy Dawid policzył ludzi? 70 tysięcy ludzi umarło. L Dawid policzył lud. Ja też liczyłem na ludzi. I rzeczywiście przychodzi zaraz za wtedy. Za każdym razem jednak, kiedy kładłem hostię do ust człowieka, wstydziłem się, bo Chrystusa umiałem rozdawać, ale nic poza Nim nie umiałem oddać. Chrystusa umiałem rozdawać, ale nic poza Nim nie umiałem oddać. Ani moich nałogów, ani przywiązań, przyjemności, czasu, wygody. Czy możesz rozdawać skutecznie Chrystusa, Augustyn? Pytałem sam siebie, nie rozdając siebie i tego, co sobie cenisz i w czym się zabezpieczasz. Zamiast mojego imienia wstawiam Twoje. Czy możesz rozdawać skutecznie Chrystusa? Trzy kropek Twoje imię. Nie rozdając siebie i tego, co sobie cenisz i w czym się zabezpieczasz. Znowu więc zacząłem walczyć. Życiłem palenie, życiłem internet, telefony, filmy. Wiele razy podejmowałem wojnę dla niego. Coś tam próbowałem robić. Ta wojna trwa we mnie do dziś. Wojna, by, by on był jedyny. Wojna jeszcze się nie skończyła. Bo wiem, że kiedybym trochę pojechał na urlop, to byłoby jeszcze gorzej. Gdybym sobie wziął urlop od wojny. Pierwsza księga Samuela, druga księga Samuela, jedenasty rozdział, wiersze od 1 do 5. Przeczytajcie. Co się dzieje z namaszczeńcem Pana, kiedy wyjeżdża na urlop? Kiedy nie chce walczyć? Na początku roku, tak? Wybudowi wychodzili na to, a nie na urlop. Za to nie poszedł na to. W momencie, kiedy odstawia szalcze i miecz, wszystko To jest po prostu non-stop musi być wojna. Nie ma urlopu, nie? A my mamy tą tendencję w sobie, nie? Teraz wyluzować się, odreagować, odpocząć, nie? Cały czas. Wiecie co? Gdybyśmy byli Dawidami, to mielibyśmy już 144. potrzebę, począwszy od wstąpienia do zakonu. Dobrze, że Pan Jezus naprawdę wyprowadził nas ze Starego Testamentu, bo byśmy w przekleństwa grzechu się już nie wygrzebali. My chyba po śmierci dopiero zobaczymy, ile naprawdę Bóg za nas zrobił. Nawet nie wiedzieliśmy, jakich przekleństw uniknęliśmy dzięki Jezusowi. Przecież Dawid po tym jednym grzechu to całą rodzinę przeklął, nie? Wiecie, co później się działo? Kazierodztwo. 
Jego własny sen zgwałcił jego własną córkę. Co to jest? Powód przekleństwa grzechu. Jego własny syn zabił własnego syna, a psalom zabina, zabija Amnona. Co jest dalej po tym grzechu z Batrzegą? Jego własny syn Absalom wygania ojca z domu. I co się dzieje? Na tym samym tarasie, na którym Dawid obserwował Batrzebę, jego własny syn Absalom współżyje z jego dziesięcioma żonami. Co wtedy myślał o swoim grzechu? Że nie warto odpoczywać. Teraz mi się przypominają słowa Jana Pawła II. Kapłan nie ma urlopu. Jak może być urlop w życiu duchowym, nie? To jest niemożliwe. Możesz pojechać po prostu gdzie indziej walczyć, na inny front. A im bardziej odpoczywasz, tym bardziej jesteś atakowany. Skończyła się era urlopów, proszę braci, od momentu święceń. Koniec. Bo każdy urlop będzie jeszcze większą wojną. Może już tego doświadczałeś. Pojechałeś do domu na przykład odpocząć na dwa tygodnie. Co robiłeś z telewizorem? Jak spędzałeś wieczory? Ile piw poszło? Co było z medytacją? Co było z brewiarzem? Co było z czytaniem Pisma Świętego? A co z różańcem, nie? Jak wstydliwie go chowałeś do kieszeni? Żaden urlop ci się nie udał. Czy jest chociaż jeden, który spędziłeś lepiej niż w seminarium? Każde ocalone i ukryte przywiązanie odrasta i pociąga za sobą okropne skutki, które prowadzą do tego, że rozdając Chrystusa staje się Judaszem, który wydał Jezusa na śmierć nie chcąc umierać w wyrzeczeniu się wszystkiego dla Niego. Drobnostkę, bagatela, trzydzieści srebrników. Przecież wiedział, kim jest Jezus. Moje serce boleje czasem nad Panem, bo wiele razy odrzucałem krzyż i go podnosiłem. Wiele razy gdeptałem krzyż i go podnosiłem całą. Ale boleje. Cierpię w sumieniu, bo tak bardzo chciałem nic nie mieć. Niczego nie pragnąć, nic nie ukrywać, aby ocalało. Za nikim się nie oglądać, tylko za Jezusem. Ale przyznam szczerze, jeszcze 99 złotych cielców jest przede mną, a ja za nimi gonię, a zagubiony baranek Boży tęskni za sercem pasterza Augustyna. Zagubiony Chrystus tęskni za kapłańskim moim sercem, które ugania się za dziewięćdziesięcioma dziewięcioma złotymi cielcami, które wyprowadzają na manowce istnienia. 42 lata ludzie, 40 lat szli z Egiptu do ziemi obiecanej. 42 postoje mieli. Przez 40 lat żywili się manną na pustyni. Pamiętacie ten tekst? I zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi. Czemu wyprowadziliście nas z Egiptu? Myśmy tu na pustyni pomarli. Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzył się nam już ten pokarm mizerny. Ten pokarm mizerny, który się uprzykrzył Izraelowi, to jest prefiguracja Eucharystii. Czy ja i ty nie myślimy tak o Eucharystii, że jest to pokarm mizerny i że już nam przykrzy się przyjmowanie Eucharystii, że potrzebowalibyśmy czegoś bardziej atrakcyjnego? Jakiś bardziej wyrafinowany smaczek egzotyczno-chiński. Czy nam smakuje w ogóle Eucharystia? Gdzie indziej jeszcze dosłownie jest napisane? Liczb 11.4. Posłuchajcie. Tłum pospolitego ludu, który był wśród nich, ogarnęła żądza. Wyobrażacie sobie ludzi, których ogarnęła żądza. Wszyscy nagle... Jest na wierzchu. Izraelici również zaczęli płakać, mówiąc, któż nam da mięsa, abyśmy jedli. Wspominamy ryby, któreśmy darmo jedli w Egipcie, ogórki, melony, pory, cebule, czosnek. Tymczasem tu giniemy, pozbawieni tego wszystkiego. Oczy nasze nie widzą nic poza tą manną. Wejdźmy w tą tęsknotę, nie? Manna i to wszystko inne poza tą manną. Jak to jest z naszymi nostalgiami tęsknota? Czy ja... No weźmy taki prozaiczny problem, nie? Czy łatwiej mi iść na Eucharystię, czy na obiad? To jest proste, nie? Czy z większą chęcią idę na przykład na ucztę eucharystyczną, czy z większą chęcią idę na spotkanie imieninowe? Kapłana po 15 latach kapłaństwa. Który właśnie przywiózł bardzo smaczny koniak. I to nie jeden. 
Jak szybko odprawiałbym wtedy myszek, gdybym wiedział, że o 20 jest spotkanie, a ja o 19.30 rozpocząłem muszę. I mam jeszcze powiedzieć familię. I jest akurat pierwszy piątek miesiąca i muszę zrobić wystawienie. Jak jest z tym doradztwem? Czuj się w to, nie? Przecież takie sytuacje Was będą czekać. Może inne trochę, ale bardzo podobne. I wtedy jest wybór. Nie przegap tego wyboru. I tak dawno, kilka, no jakiś tam czas temu, kilka miesięcy temu, byłem w restauracji. Dostałem rybę. Ogórki, pory, cebulę. Nie było tylko melonów. Akurat mniej więcej w tym czasie, samym czasie czytałem ten tekst. Jak Izraelici tęsknili za cebulą, porami, cząstkami, rybami, mięsem. Ta osoba, która mnie zaprosiła, nie wiedziała, że ja byłem akurat na, tym, na etapie tego tekstu. Że sobie robiłem medytację z tego tekstu, że przeżywałem ten tekst, nie? I Pan mnie postanowił sprawdzić. No to proszę. Zobaczymy, Augustyn, jak się zachowa. 